Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Länge eines Vektors selber berechnen könnt. Zunächst zeige ich euch die allgemeine Formel zur Berechnung der Länge. Diese lautet... Die Wurzel aus x a im Quadrat plus die Wurzel von y a im Quadrat plus z a im Quadrat. Das ist die allgemeine Formel. Nun, Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Gegeben ist der Vektor v gleich 1, 2, 3. Das ist jetzt unser Beispielvektor. Von diesem Vektor möchten wir nun seine exakte Länge berechnen. Dazu schreiben wir uns noch einmal die Formel hin. x a im Quadrat plus y a im Quadrat plus z a im Quadrat. So, x, y und z steht hier jeweils für 1, 2, 3. Also hier für x, hier für y, hier für z. Also 1 gleich x, 2 gleich y, 3 gleich z. Nun müssen wir die Zahlen einsetzen. Dazu schreiben wir die Wurzel aus x1 im Quadrat plus y2 im Quadrat plus z3 im Quadrat gleich 1 im Quadrat ist 1, plus 2 im Quadrat ist 4, plus 3 im Quadrat ist 9. 1 plus 4 plus 9 gibt 14. Um jetzt genau weiter zu rechnen, zum Beispiel für Folgeaufgaben, reicht 14, im, äh, reicht 14 unter, unter der Wurzel. Aber um ihn zum Beispiel jetzt in eine Dezimalzahl umzuwandeln, geben wir es einfach in den Rechner ein. Das heißt, wir geben ein Second, die Wurzel, aus 14, bestätigen mit Enter und heraus kommt 3,74. Hierbei handelt es sich dann um sogenannte Längeneinheiten. So, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das funktioniert und wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren.